，欧元，你想干什么呀？脱下大人的外套，只想找到你依靠，借我孩子的笑。也、yeah, 对你我没有做不到，多远只要你说需要。你先不要走。出现就下一秒，你剧本的初稿，我温柔的圈套，怎样你才能收到心动的讯号？我不懂你骄傲，只想要对你。我到底最好是你回来。那你先去洗澡好吗？洗澡也行，但是你千万不准离开，知道吗？不准走，嗯，不准离开哦。你想干什么？想干什么？想干什么？想干什么？想干什么？想干什么？我言醉成这样，今晚恐怕。行、啊。哦、啊，我我在哪？你要是敢走的话，你就死定了。哦。笑啊！如果眼我看你们玩了这么多酒，这位先生，我是三号的托尼老师，要不要给你设计一个特别帅的发型啊？行，但我要帅的，你要帅的哦。没有问题啦，那你闭上眼睛。嗯，我已经闭上了。先生。
看着我。因为你今天特别的帅。天不帅啊嗯！嗯嗯。苏锦安。昨晚的事，是一场意外。对对对，都怪都怪我一时冲动，你就当什么都没有发生过。OK。不对啊！我告诉你，江少凯，我陆小西是不会对你负责的，你趁早死了这条心。陆小西，怎么还想进我陆家的门？做梦！你还翻脸不认人？姐，小西，还好我有钥匙。姐，你我家钥匙。我这是我钱荒了，我。哎，没有人在家吗？姐，你回来啦！哎呀，小西，你在家？你跟陆总玩的怎么样呀？嗯，还行吧。这么大热天的，你裹个被子干嘛？啊，我过两天有个试镜，我在找创作角色的灵感。演个什么样的角色啊？裹的像个粽子一样。啊，对啊，就是个粽子。你干嘛？我回家啊。陆伯言还在楼下等我呢。对对对，小两口就是要多多接触，好好培养感情啊！开玩笑，哎，你干嘛去？我进去收拾东西啊！你怎么今天奇奇怪怪的？别让陆总在楼下久等，东西我给你整理好，立马给你送过去。哎呀，不用麻烦了，让等等也没关系。姐，完了完了完了，被发现了！哎，怎么没动静？